，唐小姐就是个臭婊子，我跟她没完，我不会放过她的。你要是敢动唐小姐一根头发，我保证，从今往后你不会有一天好日子过。卑鄙无宋建国不打女人，做人要知足。我已经娶你了。你说，你爱了不该爱的人，你的心中满是伤痕。你说你犯了不该犯的错，心中满是悔。就是你，我忍你很久了。宋建国现在是我的丈夫，我们才是合法夫妻。本来我以为我和你可能成为朋友，就算是成不了朋友，至少是合作伙伴。你在我新婚之夜闹这么一出，让我独守空房，我这辈子都不能原谅你，我恨你。我本来想给你五百万，我现在一分钱都不给，你不是要跟我斗吗？我就跟你斗到底，跟你斗，我犯得着吗？瞧这德行，跟个母夜叉似的。唐小雪宋建国把整个国学公司的股份都给你了，你究竟还想要什么？我就想要宋建国。庆祝一下吧，我要告诉你一个好消息。吴婷婷答应和你离婚了。我要说的是生意上的事儿。张秋良这只老狐狸，要白送我五百万。条件？让我把红星厂的项目让给他。你答应了？怎么可能？我跟他说，就算给我两个五百万，这事儿都没得谈。怎么想的？宁州的房地产项目已经不是从前了，那个时候只有我们国学一家，可现在呢，大大小小几十家。但真正能和我们坐在一个桌上说上两句话的，也就只有张秋良的天银公司。不过他的影响力远不及我们。东方家园、世纪广场还有国学大厦，这都是我们的业绩。我们基本上已经实现了在宁州的地产垄断，靠的是什么？知名度和信誉。哼。
政府相信我们，老百姓也相信我们。你的老丈人更相信你。这个时候提刀有意思吗？他要是不相信你，怎么会把这么重要的项目交给你？随你怎么说。红星棉纺厂的拆迁项目是市里的重点工程。我等这个机会等了很多年了，在这个时候，张秋良给我打出这张牌，你说他想干什么？想让天鹰建立和国雪一样的知名度和信誉度。我要是让他如愿，我就是个傻子。我也不觉得你现在这样很聪明。什么意思？国雪的出路是什么？上市。那你还要跟张秋良争这一亩三分地？宋建国，我觉得你退步了，智商越来越低。你到底想说什么？红星厂的项目目前来看是很大，也的确可以让国雪赚到很多钱。可是我觉得这些都不重要。国雪面对的是要上市，你就算把红星厂的项目抢过来，对于你来说也只是多了一个项目而已。你宋建国在宁州已经是地产界的老大了。你想过没有？一旦国雪上市成功，你面对的是全国的市场，到时候像红星厂这样的项目遍地都是，随你挑。接着说，你应该答应张秋良：第一，不要把全部的资金压在红星厂的项目上；第二，为收购天鹰公司做准备，为上市铺路。心吧，没人着急。我刚才给吴婷婷去电话了，我说飞机晚点了，不用她来接我。<笑>你是不是觉得全世界男人就你最聪明啊？随便撒个谎，是个女人都信。你是不是觉得自己特有魅力、啊？<笑>这不叫魅力，叫实力。别不要脸了啊！赶紧滚蛋。我要真走了，我怕你会伤心的。哼，我的心早死了，我就想不明白了。我一个人能过得好好的，我跟你瞎纠缠什么呀？每天还跟着你这个混蛋，替你挣钱，为你卖命，我怎么就那么贱呀？这就是爱，说也说不清楚。这就是爱，糊里又糊涂。赶紧滚蛋！啊，这就是爱，说也说不清楚。这就是爱，糊里又糊涂。心情不错呀，飞机落这儿了。你跑这儿干嘛来了？你这是刚从机场回来呀，还是怎么着啊？凭什么要上车？别没事找事儿。谁没事找事儿？你出差一个礼拜了，整整一个礼拜。时间到了，我来接你回家，我哪儿做错了呀？要不要我拉内狐狸精出来评评理？到底他妈谁没事找事？不是，咱回家说行不行、啊？凭什么回家说？你怕了？我在这儿不能说呀。宋建国，麻烦你搞搞清楚，谁才是你明媒正娶的老婆？我做的够可以了，您没事过来串个门，我没说过什么。可现在倒好，你越来越过分。你想怎么着啊？我不想怎么着。
我想请你回家，你知道吗？我现在的气量已经大到无边无际了，我受够了。随便你吧，孙建国。我告诉你，要是再有下一回，有他好看。这种事儿也是可以托付的吗？长青，长青，嗯，都几点了还不睡？啊，你先睡吧，我一会儿就来。别忘了，明天早上要去买地板。撒谎了，我没出差。如果撒谎是为了给你面子，你把事情捅漏了，大家脸上都挂不住。这样我会疯的，我不知道我疯了会干出什么事情来。那你可得挺住了。我们目前的状况是历史遗留问题，现实很残酷。那你可以想象啊，想象总是美好的。而且在你爸眼里，我们还是一对恩爱夫妻。我们要努力，继续保持。
真不知道宋建国这小子到底怎么想的。你说我给他开出这么好的条件，他居然跟我说他要考虑考虑，他有什么可考虑的呀？不瞒你说呀、啊，我给这小子这么多钱，我真是舍不得。可这小子黑，跟我这装大爷，他装什么装啊？跟我，张总。其实这也很好理解，这宋建国不就是怕天云公司通过拿到这个项目，实力壮大了，会影响到他们国雪在本市龙头老大的地位，这是他绝对不能接受的。我跟宋建国从小玩到大，太了解他了，他就不是一个按照常理出牌的人。您想想，当年东方机械厂的项目，他是怎么拿下的？他又怎么跟吴婷婷结的婚？还有这几年，本市的几个大项目，他又是怎么拿到手的？所以说，你要想对付他，拿下红星厂的项目，就必须出奇招。奇招？嗯，我已经替您想好了，您不用出面，一切由我来办。你能办成了？应该没问题。张总，我也不想瞒你。自从我离开国雪，加入到你们天鹰以来，我就一直在等这样的一个机会。现在时候到了，郑宇啊，如果你能把红星厂那项目给我拿下来，我一定重赏你。说个数，一百万，就这么着。那好，三天之内。你一定会看到你想要的结果。那我就等你的好消息了。嗯。你跟爸说实话，宋建国跟这个女人的事儿，你知道不知道？问你话呢？我知道。你知道？知道为什么不告诉我？知道为什么要瞒我？我还是不是你爸爸？爸，您别管这事儿了。我自己的事儿，我自己解决。你自己解决？你自己要是能解决，这些破照片就不会被别人放到我的桌上的。真是觉得对不起你死去的妈，你的婚姻弄成今天这个样子，爸爸还是通过匿名起报才知道的。婷婷，宋建国这个女婿是你自己选的吧？爸爸当时那么反对，你就是不听，结果怎么样？弄成现在这个结果，高兴了？爸，您别说了。您是不是想要我跟宋建国离婚？我告诉你，我不会离这婚的。我当初嫁给他，我为他付出了一切，我就这么耗着他们。我豪车开着，好房子住着，我吃香的喝辣的，我自在的很，我耗死他们。你这样，爸爸心里很难受
知道了。郭元梅，啊，干什么去啊？呃，家家里没醋了，我去买瓶醋。不许去！这吃吃饺子哪能没醋呢？我去去就回啊。你以为我不知道你干什么去啊？不许去！你嚷什么嚷啊？哎，你去去去去！哎呦，我说你们爷俩，这叫什么事儿啊？我跟自己儿子见个面，弄得跟地下党街头似的。他又冲你发脾气了。哼！哎，建国，嗯，你跟妈也买一户籍行吗？嗯，你说你一回来不是打电话就是摁喇叭，你爸精着呢，一听就知道是你来了。他现在气性大着呢。行，我给你买一呼机，再加一大哥大，好不好？来来来，这些东西是孝敬您二老的啊！干嘛又乱花钱呢？这东西家里都有。挣钱不就是花的吗？再说了，这里边有小雪的心意。建国，嗯，不是妈说你，要想你爸原谅你啊。你就把小雪的事情处理好了。你是结了婚的人，你老婆是吴婷婷。你说你这样做不是把小雪和吴婷婷都害了吗？行行行，妈，我心里有数啊，上去吧。哎呀，你有什么数啊？我还没说完呢。好，你说，我听着呢。嗯。妈替你想过了，要不你就干脆点跟吴婷婷离婚，把小雪娶回来。我和你爸都认得这儿媳妇儿。要么你就跟小雪说清楚，彻底了断，跟吴婷婷踏踏实实过日子。行了，妈，你就别给我念经了，好不好？老爷子什么时候赏脸见我一面？就你这样？嗯。他一辈子都不会见你的。嗯，哎呀，走了。上去吧。慢点开车啊。知道了，老唐。病好了，出院了。我不在家的时候，你想我了吧？我也想你。简直太可笑了！他裘振宇居然敢在外面找女人。跟他离，必须离婚！我不会放过那个王八蛋，还有那个第三者。你给句话呀！我不会跟他离婚。为什么？我跟邱振宇的婚姻走到今天这一步，不能全怪他。我也有责任，是我先没有尽到一个做妻子的义务。你这话什么意思呀？你别问了，我们之间的事情，你是不会明白的。
。好，你不想说我也不勉强。可他现在在外面找女人了，这性子就不一样了。你要是不离婚，我都看不起你。要是跟他离婚了，宋长青和程杰的日子就真的没法过了。你活得累不累呀？啊！你瞧瞧你自己，现在都过成什么样了，你还有心思管别人的事儿？我最讨厌你这样。您好，宋总。你们老板在吗？您跟我们张总有事先预约吗？我还用得着预约吗？告诉他，就是我找他谈生意来了。对不起，宋总，张总去香港出差了，您不知道吗？不可能。是的，张总是坐今天上午十点半的航班走的。不好意思。宋总，别打了，我们张总真的去香港了，估计没有十天半个月回不来，是吗？张总临走的时候，把公司的事情交代给我了。你找他是为了红星厂的项目吧？这样，到我办公室，咱们俩聊。别开玩笑了，你一副总能说了算吗？宋总，在天云公司，我们上班不开这样的玩笑。够能装的，行，去你办公室，咱俩慢慢聊。跟我来。嗯我这个酒柜就是个百宝箱啊，这个酒永远喝不完。陈杰不是经常送吗？别打岔，这个酒是不是宋建国送来的呀？咱可是约定好了啊，这屋里不提建国的事儿。哎，吃饭，吃饭。顾月梅啊。你以为我得了老年痴呆了？你们两个是中午见的面，是吧？然后你拎着一大包东西上来，直接进了储藏间。我这几年喝的酒是不是这小子送来的呀？你先把酒放在储藏间，然后一瓶一瓶倒在那个酒柜里，是不是啊？我问你话呢，是不是啊？是。这么多年，你喝的酒全是建国送的。你有骨气，你全吐出来呀！干什么呀？自己的亲生儿子不依不饶的，啊，这事儿一辈子还过不去了。小雪现在怎么样了？划清界限没有啊？你问谁呢？我不知道。你不知道，我告诉你啊，你必须给他说清楚。这个问题他要处理不好，我是永远不可能见他的。
是吧你怎么跑这儿来了？我还想问你来这儿做什么呢？你昨天跟张秋良在温泉里泡了半天，怎么着？没谈拢吗？你到底干嘛来了？我说我跟张秋良喝早茶，你信吗？家里闹一闹就算了，生意上的事情别瞎搅和。生意上的事？谁生意上的事？我跟张秋良谈我跟他之间的生意，关你什么事儿？说什么呢？听不懂啊。没关系。宋建国，你真以为你在宁州市房地产是孤独求败吗？我吴婷婷很快就会告诉你，你是怎么败的，败在谁的手里。是不是疯了？嗯。我就是疯了，你别太紧张了，我不过是跟张秋良打一场麻将而已。掉头。不是要回工地吗？送我去群艺馆。你不送我打车去？我再说一遍，我跟小雨真的没什么，你千万别多想。陶小雨是我最好的朋友，我去问问他跟裘正宇过得怎么样，不行吗？振宇，我也没把你当外人。今天把心里话全都跟你说了。说实话，我爸也快下来了。宋建国这几年怎么对待我，你也是看见的。我压根也没想过，将来我还能指望得上他。今天我跟你说的这些话，张秋良那儿。总，你不用说了，我很能理解你的感受，因为宋建国是个什么样的人，我太清楚了。你这么做一定有你的道理，我也不想多问，更不会透露给别人，这点你放心。至于红星城项目的事儿。把你的意思跟他汇报，我想不会有太大问题的。张秋良那儿，你要让他明白，国学公司真正的大股东是我，不是他宋建国。我这么做不是为了钱，我有能力让任何一家房地产公司拿到这次项目。我说这话的意思。你明白吗？我当然明白。吴总的能量，在这个圈里，谁不知道？我想张总一定会感激你的。那好，我告辞了。我送你。
漂亮，都听清楚了，非常清楚，能接受吗？太能接受了。我跟你说啊，跟宋建国这小子比起来，他老婆吴婷婷还真不能算是个贪心的女人。剩下的，就是看吴满腾怎么出招了。让你久等了，没事儿。看你教孩子们跳舞，让我想起咱们小时候来了。五六七八，三二三四。想起到我这儿来呀？最近接了一单活儿，忙得乱七八糟的，这都好长时间没来看你了。正好今天有空，怎么样？最近跟裘正宇过得好吗？啊，挺好的。阿姨刚出院，就你一个人忙啊？裘正宇他忙、啊，没时间。再说我这工作也挺轻松的，也就是教小朋友们跳跳舞。我一个人带着我妈，挺好的。小雨，咱俩是最好的朋友，有什么千万别瞒着我。跟我说实话。裘正宇，是不是还像从前那样？他还动手打你吗？哎呀，没有。哎呀，真的没有。我的事你就别操心了。那说好了，一会儿我请周一吃饭。嗯、改天我把周一接到我那儿去玩玩。张秋良在玩我。邱正宇跟我说，张秋良去了香港，说红星厂的项目他不干了。谁信呢？红星厂的项目竞标在即。
他怎么可能在这个时候离开宁州？摆明了是在躲我。你怎么不说话？我在听呢。知道我在他们公司楼下碰到谁了吗？吴婷婷。他还阴不阴阳不阳的跟我说，他要和张秋良谈生意。他是在向我示威。他想联合张秋良一起对付。女人要是疯起来，比男人更可怕这辈子就爱你，没有爱过第二个女人。那你怎么不娶我呀？你为什么不娶我呀？你知道这么多年我一直在等着你娶我吗？我不会娶的，我说到做到啊！你等到国学大厦盖好了。我就娶你，我让你成为全宁州最有钱、最有钱、最最有钱的女人。不会嫁给你的，我唐小雪这辈子我都不会嫁给你。不行，别这么说好吗？我求你了，你这么说是在拿刀子割我的心。
我就喜欢拿刀割你的心。在我唐小雪最美好的时候，我天天都想嫁给你。可你他妈为什么不娶我呀？啊！你嘴上说爱我，你嘴上说要娶我。可你混蛋，最后娶的是吴婷婷。你翻旧账了，行吗？我就喜欢跟你翻旧账。告诉你，宋建国，我心里一笔一笔都给你记着呢。我迟早有一天，我新账旧账跟你一块儿算。会把欠你的债都还上，要不然你就一刀一刀一刀的割死我。给我一个合理的解释。偏一回来就找不自在。这篇报道到底怎么回事？再有两天，红星厂的项目就要开标了。你爸昨天召开了一场座谈会，还请来一帮记者，公开表示要杜绝宁州市房地产出现行业垄断，不要一枝独秀，要百花齐放。你爸想干嘛？嗯？宋建国，你着急的样子真可爱。这事儿跟我有关系吗？别他妈装了！你联合张秋良和裘正宇一起整我也就算了，现在把你爸也拉进来，吴婷婷，你搞搞清楚，你是国学的董事长，你占百分之五十一的股份，你想整死我没关系，但你别跟钱过不去啊！你他妈傻呀！做生意我是你老师。没我吴婷婷，你就是个二道贩子。怎么着？翅膀长硬了，飞黄腾达了，要龙飞升天了。嗯、我倒想看看你这只菜鸟离了我，你能飞多远？泰山是因为这事儿要替你出头是吧？活该，丢人都丢到我爸办公桌上去了。什么叫报应？这就叫报应。放心的，又不是打架。嗯，十八米游击，没问题。你嫂子问起来，就说我见客户去了。那你中午回去吃饭吧。嫂子包饺子啊。知道知道。知道你确定吗？我的手绑着石膏，能上国际航班吗？不会被美国的警察给赶下来吧？放心吧，不会有问题的。来，小心点儿，一会儿摔着。嗯，不会了。啊？嗯。
，我还是对你，把我一个人赶往美利坚，耿耿于怀。怎么是赶往呢？是送往。哼，我怎么舍得赶你走呢？可是我为什么要自己先去啊？嗯。为什么呀？陈琳。我现在还不能告诉你为什么，总之，是为了咱们俩的将来。听话啊，乖。哎，是不是咱们俩的事儿，让你老婆发现了？你谁啊？你找谁？你出来一下。稍等。谁呀、啊？一朋友。啊，你坐这儿，我们吃答应过我要一辈子好好对小雨，你就这么对他？我问你话呢，那女人是谁？你眼瞎了，看不出来？你再动我一下试试，我他妈打死你！打！打！打！打呀！我真想杀了你！我不止一次动我念头要杀了你。每一次我动手打唐小雨，都是为了你。你不知道吧？唐小雨跟我结婚的那天晚上，他搂着我跟我做爱。喊的是你的名字，你知道我是什么感受？你敢想象吗？唐小雨就是个贱货，他在骗我，他一直在骗我，在利用我。他跟我结婚，全是为了你。是为了让你死心，那我算什么？啊，我算什么？我他妈就是个太监！这么多年，我是跟一个尸体睡觉。他妈就搞不明白了。你说你做长青，你除了痛苦，你能给小雨什么？你什么都改不了。可我把所有、一切都给了你，可得到的是什么？啊？换来的就是他忘不了你。我是在外面有女人了，你看见了？怎么了？你觉得我不道德？那你呢？你道德吗？你每天和程蝶睡在一起，你睡着她是吗？你心里念念不忘的是唐小雨，要不然你也不会吃饱了撑的，一次一次还管我的闲事儿。
你要还是个男人，就放我放走。过不下去，你们别过呀！你离婚了，你为什么要那么折磨他呀？想得美！这辈子就这样了，我认了。我不会跟他离婚，我好死他，我折磨死他。你心疼。有种你就天天来打我，我等着什么好？就是锻炼锻炼。哦、小雨呢？啊，这打饭去了。哦，你怎么来了？是谁前两天跟我说要吃三鲜饺子跟南瓜饼的，还非得我亲自做？你真的给我做了？能、no? ？哎呀，快快快，拿给我尝尝！哎呀，太好了，成杰。小雨，小雨，小雨，你怎么来了？马上离婚，马上离开那个混蛋。出什么事儿了？我刚才找过邱正宇了，我都知道了。我说过，我的事儿让你别管，你为什么还要管？你那过的是人过的日子吗？我不管行吗？那邱正宇他心里根本就没有你，他已经有别的女人了。我现在知道啊，你以前做的一切都是为我好。你慢点吃，好吃。为了让我死心，你才嫁给邱正宇的，对不对？好，我谢谢你，但够了，你做的一切都够了，咱们到此为止。你没必要让我跟程杰能过上安稳日子，委曲求全，你放弃自己生活，牺牲自己，这个我不答应，也绝不允许。小我知道你担心什么，我会跟程杰好好过日子的，请你放心。但是也请你答应我，马上离婚。离开邱正宇那个王八蛋，行不行？
是多几个新表情就好了。多少女人结婚是第二次投胎，投对了上天堂，投错了。三十，投对了着急，把我叫来干嘛呀？真厉害，宋建国，这回你可惨了。想不娶我都不行了，弄清楚谁干的了吗？我也在猜。不过这些照片不错，我得留着。老了有个回忆，青春的见证。我这次怕是要栽在吴满堂手里了。我要是吴满堂，我就扒了你的皮。抽了你的筋，好端端的一桩生意，眼看就要到手了，狂了！你作为博雪的大股东，知道公司要损失多少钱吗？还在这幸灾乐祸。下午回趟家，把咱俩去年在香港拍卖会上拍到的那一套紫砂壶给我送到公司去。你干嘛不自己去啊？我有别的事儿。你想干嘛呀？我要诚心诚意的拜望一下我的岳父大人。下午见一面吧，我想你了呗。猜到我会约你见面了。我一直在等你的电话。那我就开门见山。这件事情是不是张秋良派人干的？不是张秋良，是我。照片是我拍的，也是我送给吴满堂的。回答的好爽快，没什么不敢承认的。这些年没什么来往，你变化不小，变得爽快了，胆子也变大了。跟我说实话吧，你们答应给吴婷婷多少钱？三百万，外加百分之三的提成。这个缺货，这么便宜就把我给卖了。哎，你呢？你能分多少？你问的太多了吧
，让我猜猜啊，不会超过一百万。我不怪你，出来混不就是为了钱吗？不过你这事儿干得太不聪明了。我要是你，我直接把这些照片交给宋建国。说不定宋建国会给你拿两百万，可你现在不但没拿到足够的钱，还把宋建国给得罪了，这笔买卖划不来。钱对我来说没那么重要。<笑>那你到底为了什么？从离开国选那天起，我就一直在琢磨一件事儿。按说咱们俩是一起长大的，我还比你大一岁。况且你也只是一个厂长的儿子，我却是堂堂少将之子。无论从年龄、地位、身份哪方面讲，你都不该是老大。现在我算想明白了，一个人能不能当老大，跟年龄、身份、地位都没有关系。关键是看他够不够狠，他得狠到对谁都下得去手，这样才有资格当老大。你说我总结的对不对啊？这次你够狠啊！我还不够狠。我要是够狠，我就应该先拿着照片跟宋建国做交易。然后再拷贝一份，送给他的老丈人。这样我不仅可以拿到双份的钱，还可以给小旺一个交代。你说要给谁一个交代？刘小旺，宋建国，我和刘小旺曾经都是你最好的兄弟，最后都成了你的炮灰。你是不是觉得我们命该如此？你是不是觉得我们天生就应该是你宋建国成功路上的垫脚石？你不缺个交代吗？拍这些照片花了我不少功夫，其实我一直在等这一天。我就是想告诉你，出来混是要还的。彼此彼此